கிருஷ்ண கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ண இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் இந்திர தேவன் வைத்திருக்கும் வாகனம் என்ன அப்படின்னு நீங்களுமே கரெக்டாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க அது என்ன அப்படின்னா ஐராவதம் என்ற யானையே தான் ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கும் தேவிகளுக்கும் வாகனம் உண்டு நம்ம இந்திரனுக்கு ஐராவதம் தான் அவருடைய வாகனம் இனி இன்னைக்கு வீடியோல உள்ள கொஸ்டினையுமே வீடியோ எண்ணில் பார்க்கலாம் நம்ம அப்படியே கீதா கான்செப்டில் எண்டராகும் காற்றடிக்கும் திசையில் படகு செல்லும் அது போன்று நம் மனமும் மாசைக்கு பின்னாலே சென்றால் என்ன ஆகும் அந்த நேரம் சுககரமாக இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த நொடி நாம் படுகுழியில் விழுந்து விடுவோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே பட்டு தான் திருந்துவாங்க சொல்றத கேட்கவே மாட்டாங்க சின்ன பிள்ளைங்க சொல்றாங்கன்னு நிறைய விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இன்னைக்கு சின்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்களுக்குமே உண்மையை அறியும் தைரியம் வந்துள்ளது சில பேர் கேட்டறிந்து கற்றுக்கொள்வர் இன்னும் சிலர் பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க ஒட்டுமொத்தமாக யாரும் சரியில்லை என்று அடுத்தவர்களை குறை கூறக்கூடாது ஒருபோதும் குறை கூறாமல் அந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் செயலாற்ற வேண்டும் அடுத்தவரை இகழ்ந்து பேசுவது எளிதாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அடைந்த இடத்தை பிடிப்பது கடினம் அப்படி குறை சொல்றத விட நீங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு அப்புறம் அந்த குறையை இல்லாம பண்ணுங்க அதுதான் நமக்கான செயல் குறை கூறுவதால் மட்டும் எதுவும் கிடைத்து விடாது தினம் தினம் அதனால் முயற்சித்து கொண்டே இருங்கள் வாழ்வும் விதி உங்கள் கைகளில் தான் அறிவில் சிறியவர்கள் ஞானமும் கர்ம யோகமும் வெவ்வேறு என்று கூறுவர் ஆனால் ஞானிகள் அவ்வாறு கூற மாட்டார்கள் இவை இரண்டிலும் ஒன்றை உறுதியாக கடைபிடிப்பவன் இரண்டின் பலனையும் பெறுவான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சாஸ்திரங்களின் உட்கருத்தை அறியாதவர்கள் தான் அறிவிலிகள் ஞானமும் கர்ம யோகமும் ஒன்றுதான் ஆனால் இதில் ஒன்றை கடைபிடித்தாலும் எப்படி இரண்டின் பலனும் நமக்கு கிடைக்கும் ஏகம் சாங்கியம் ச யோகம் ச எஃப் பச்சதி ச பச்சதி சாங்கியர் அடையும் பேற்றை யோகிகளும் அடைகின்றனர் சாங்கியத்தையும் யோகத்தையும் ஒன்றாக காண்பவன் உண்மையை காண்கின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு சாங்கியர் என்று யாரை பகவான் சொல்கின்றார் என்றால் சன்னியாசியே அறிவை கொண்டு இயற்கையின் இயல்பு எப்படிப்பட்டது என்று எண்ணி பார்ப்பது சாங்கியம் இதுதான் ஞான மார்க்கமும் நாமும் நம் அறிவை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது தெரியும் பிரகிருதியில் பற்று வைப்பதுதான் துன்பத்திற்கு முதல் காரணம் என்றும் பிரகிருதியை விட்டு நீங்குதல் தான் முக்தி என்றும் இனி யோகம் என்பது என்ன கர்மத்தின் வழியாக பிரகிருதியோடு தொடர்பு வைத்திருப்பது நாம் பற்றில்லாத கர்மம் செய்யும் போது பிரகிருதி நமக்கு தாய் போன்று துணை புரியும் பற்றும் நீங்கிவிடும் போது நமக்கு ஆற்றல அறிவும் அதிகரிக்கும் பந்த பாசத்தில் பற்று கொள்ளாமல் இருந்தால் யோகிக்கும் மேன்மையான முக்தியே கிடைக்கும் இப்போது சாங்கியமும் யோகமும் ஒன்றுதானே இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயமே சந்நியாச யோகம் ஒருவன் பிறப்பிலேயே சந்நியாசி ஆக முடியுமா கர்மம் செய்து கர்ம சந்நியாசம் பெற முடியும் அதையே பகவான் கூறுகின்றார் சந்நியாசு மகாபாகோ துக்கம் ஆஃப்து மயோகதக யோக யுக்தோ முனிர் பிரம்ம நச்சிரோ நதி ஹச்சதி தோல் வலிமை படைத்தவனே கர்ம யோகம் செய்யாமல் சந்நியாசம் அடைய முடியாது கர்ம யோகத்தை செய்யும் முனிவனோ விரைவில் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் தாய் ஒன்று மரத்தில் இருந்தால் தான் மரத்தில் இருந்து பெற வேண்டிய வலிமையை பெறும் பின் பலமாக மாறியதும் தானாக கீழே விழுந்துவிடும் அது போன்று யோகியும் முறையாக கர்மம் செய்வதால் பிரகிருதியில் இருந்து பெற வேண்டிய அனுபவங்களை எல்லாம் பெறுவான் அந்த ஞான முதிர்ச்சியாலேயே பிரம்மத்தை அடைவான் இதுதான் முறையான சந்நியாசம் காயாக விழுந்தால் பயன்படாமல் சில நேரம் ஆகிவிடும் அப்படி எந்த ஞானத்தையும் அறியாமல் சந்நியாசம் ஏற்றால் அது முறையாகுமா மனம் அடங்காது தவித்து கொண்டே இருக்கும் அப்போது சந்நியாசியாக இருந்தும் என்ன பலன் வெளியில் பகட்டுக்கு சந்நியாசி என்றால் சரியா இல்லை உண்மையான சந்நியாசியாக இருந்தாலும் அவர்களும் சதா கர்மத்தையே செய்கின்றனர் சத்சங்கம் நடத்துகின்றனர் பக்தர்களுக்கு அவர்கள் நல்வழி காட்டுகின்றனர் அவர்களும் அப்போது கர்மம் செய்கின்றனர் அல்லவா கர்ம யோகிதான் சிறந்தவன் ஏனெனில் அவன் இந்திரியங்களை அடக்குகின்றான் அல்லவா நாமும் நமது இந்திரியங்களை அடக்கி கர்ம யோகி ஆவோம் யாருடைய அருளால் அதுவும் நம் மாயவனின் அருளால் மட்டுமே என்றும் கண்ணனிடமே சமர்ப்பணம் ஆவோம் கிருஷ்ண பிரேமையில் ஆழ்ந்திருப்போம் இனி இன்னைக்கு வீடியோல உள்ள கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் இந்த பாடல் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது இதுதான் இன்னைக்கான கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு வீடியோல ஆன்சர் சொல்றேன் தினம் தினம் கிருஷ்ணனின் கீதே அறிவும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்